Hi, what's up mga dudes? Uh, very special yung episode natin today kasi it's actually a tribute uh, from us sa butchers na naging successful at saka sa mga trainees natin sa mga butchers natin na, na, na nandun sa Tagum City Slaughterhouse. So, uh, we are very thankful sa Tagum City kasi they are providing or they are producing world-class butchers around the globe. So, yan yung episode natin for today para magpapasalamat tayo sa alma mater natin sa Tagum City Slaughterhouse, especially sa mga namumuno nito. So, stay tuned. I'll be back after this short introduction. Like a bell cut. Tagum City is actually producing high class or uh, world class butchers around the globe. My Australia, Canada, New Zealand, or even sa Asia. So, marami tayo mga butchers dyan from Tagum City. So, yung program nila nito is actually a free training sa lahat ng gustong mag-training. So, it's not just for their locals. Hindi lang taga-Tagum yung makaka-avail nito, kundi around the country, Philippines. So, sa lahat ng mga interesado na mag-training sa Tagum City Slaughter, all you have to do is to visit Peso Office kasi yung peso naman yung nagdi-dispatch or nag compile ng mga requirements para makapasok sa training program na ginagawa nila sa Tagum City. So, in my case, I am batch 16. And then last year, may batch 17 din na trainees. So, they are always open for everyone. So, just for the information of everybody na pag Australia talaga yung mag kukuha ng mga butchers sa Pilipinas especially sa Tagum yung employer na mismo talaga yung pupunta sa Tagum City Slaughterhouse para mag-conduct ng trade test so during the trade test trainees should have to do their best para ma-select sila kasi yung selection is during sa actual na proseso actual na pagkatay so Tagum City Slaughterhouse is actually providing uh, training for slaughtering operation na program. So, yun talaga yung, yung, yung specialty ng Tagum na nagpo-provide talaga ng mga magagaling na, na mga butchers and it is proven and tested. So, ilang dekada na yung lumipas, it's actually thousands of butchers yung na-provide nila around the globe. And I am one of the product dun sa training program na ginawa ng Tagum City. sa lahat ng no, pinapasalamatan ko ang ating Panginoong Isus na nakapunta ako dito sa Canada lahat ng mga pangarap ko nga nakamit ko pinapasalamatan ko siya well ako nga pala si Florenti Singisa nakatira ako sa Tagum City isa pa akong butcher doon since 2014 at uh, nga pala ang pinapasalamatan ko yung amo ko dyan si Cyril Ubartis kumusta na kayo dyan uh, well uh, Nag-apply ako sa, uh, since 2018 sa ISO. Uh, pinala naman, uh, nakuha ako. Uh, kaya ako nakapunta dito. Uh, nagtatrabaho ako nga pala dito sa Highlight Food Company dito sa Canada. Uh, Nasign po ako sa uh, top floor. Tagatimbang ako ng side ribs dito. Well, kung Sino yung gustong mag-apply dito sa Canada, uh, wag lang kayong susuko. Ito na yung time na maihaon natin ang ating pamilya sa kahirapan. Kasi dito lahat mabibili kapag nandito ka na. 
Uh, ang importante dasalang prayer lang at saka tiwala sa Diyos at tiwala sa inyo para makukuha mo yung mga pangarap mo. Hi, uh, good morning everyone. Good morning to all of you there and hopefully you are in a great condition. So, my name is Ruben Wawi Taylor Torinueva, known as Wawi Taylor into my Facebook account and also to my YouTube channel. So, I am here now currently in Australia working as a, a slaughterman. All right, and more than two years here working as a slaughterman. I don't want to say to the company that I'm working, but now um, I'm currently learning a uh, splitting saw. That is one of the top job in kill floor. So. It's very hard and it's very tough. It's because you are carrying the splitting saw that will cut in the carcass into your. You will split the carcass, so it's heavy. The saw. It's because the saw it's huge and or it's big saw that you can you could that able to imagine the how heavy is that. So. I am from Tagum City, all right, and I could able to say to the um. So I would like to thank to God for giving me an opportunity to work here, and also to the city government of Tagum for having a program that uh, through the peso, all right, for the slaughtering operation program so here in the company where the Filipino is almost 90% work here here in our company that we are working so they employ uh, like they like a Filipino it's because we are hard worker even if how hard the jobs that they give to us so they give us uh, job that, that 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 or they gave us a task that one so on you nato so even if how difficult is that we have a Naitai's fighting spirit so being a butcher here in Australia uh, you should have a big heart to it's because the work here is not easy as you were thinking out there so to all the training out there in Tagum city so give it up to catch your dream is it begin to a single step just go on and uh, just pray God will provide all your needs and what you are dreaming for for your family and for your uh, Future God is there. Just trust him and thank you for everyone. Keep it on So in our beds we are divided into, into two factions because we're almost 300 plus at that time, batch 16. So during the training procedures that, that I've been through in Tagum City Slaughter, I can say that I really learned a lot aside from the experience that I've been through. So it's absolutely a compliment from my part as a trainee that they are not just only teaching me with regards to how to slaughter the cattle, but they are also teaching us how to become, how to, you know, control our temper, how to become a good employee, especially when we are hired in different uh, companies that 
will really hire us in the future. So, malaking tulong talaga yung ginagawa ng Tagum City Slaughter sa lahat ng trainees nila. And then, I will be presenting to you guys may batch 16 uh, trainees, co-trainees na na-hire this year sa different companies dito sa Canada with their agencies, of course. Kasi, pag Canada talaga yung pag-uusapan, yung trainee talaga yung maghahanap ng agency para sa kanila. Unlike sa Australia, is sila talaga yung pupunta rin sa Tagum City. So, yun yung pagkataiba. So, I will be presenting to you the trainees na na-hire na and then soon, they will be here joining us in Canada and becoming a world-class teacher. Watch this. si Ronald Junior at uh, Bat 16 para slaughtering operation sa Tagum City Slaughterhouse under sa table ni Mr. Alejandro Seriano. So ang journey ko sa pag-apply papunta ang Canada. So last January or February pumunta dito yung sa Magsaysay. Tapos nagsabit ako ng mga requirements. So uh, Month of May, nakareceive ako ng text na natanggap ako sa initial interview. Tapos, uh, last September, uh, through Mr. Chris Marbansag, sinabi sa akin na merong uh, interview with the employer. So, ang ginawa ko, sinabmit ko uli yung mga requirements ko. And, ayun naman. Uh, sinabi ni Magsaysay na pasok ako sa client interview. So, hindi ko expect na uh, Cargill Company mag-handle ng interview kasi ang alam ko sa, sa Magsaysay is highlight. So, noong October 9, nakaset yung uh, interview ko alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas via Skype. So, awa tulong ng Diyos na survive ko naman yung uh, interview sabi nga na Miss Dina Saki yung interviewer na, na kasi nabanggit ko about safety and security in slaughtering operation sabi niya you are one of the few candidates who mentioned about that so about that so parang nabigyan sa akin na pag-asa na nakapasa ako sa interview so, October 12 tinawagan ako na agad ni Magsaysay na nakapasa ako sa client interview ni with Cargill so tuwang-tuwa naman ako Pero hindi pa natatapos doon dahil uh, Merkulis yun ang hapon mga stress So sabi niya, pupunta kami ng uh, Maynila para sa skills test O trade test Kasi ganun ang sistema ng Cargill Once you pass the interview So kailangan pa ng skills test to prove Na qualify, uh, qualified ka as butcher or industrial butcher So ang ginawa ko uh, Kunti lang yung time para sa pag-prepare So nanghiram ka agad ng pera Awatulong ng Diyos, nakahiram naman 
Tapos pum- uh, Wednesday pumunta ako na- agad ng Manila solo flight. Hindi ko pa alam kami sa Manila pero uh, sa tulong ni Google Map na puntahan ko naman yung lugar. So Wednesday, uh, Thursday ng alas 8 ng umaga so nag-start kami so buti na lang uh, nakapag-advise din si Mr. Donald Corilla na ang gagawin is dipong so nag-research ako agad sa sa YouTube so tinignan ko so bagamat wala masyadong experience sa deboning pero nung time na yon meron namang instruction na ibibigay sa inyo at saka may video na ipapakita bago i-perform so nasunod ko naman ang lahat ng instruction kasi importante sinabi ni Donald kailangan mo sumunod sa instruction kasi yun ang susi para at least na ma-hire ka so awa tulong ng Diyos So pag uwi ko di, after ng 3 test, umuwi ka agad ako, kinabukasan from Manila to Davao. So pang Davao, na-quarantine ako ng 14 days. So last Tuesday, um, October 27, tumawa agad si Magsaysay na isa ako siya nag-qualify. So tumuntuwa ako dahil um, at last na-hire po ako sa Karji. Nung Tuesday ng mga alas 11 siguro ng uh, tanghali tinawagan ako ni Ma'am Rochelle na isa ako sa nakapasa sa Cargill Company bound to Ontario, Canada so after nung tinawagan ko parang hindi ako makapaniwala kung basta ang nangyari dun is uh, naiyak na lang ako tumulo yung luha ko na uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa wakas yung maghihirap yung pagnanasa mo na makamtan na makapasa makapagtrabaho abroad kumbaga nagkaroon na ng kasagutan so uh, it's a tears of joy at uh, I'm sure na ganun din ang naramdaman ng mga nauna sa atin na nakapunta na ng Canada sila Luz Miranda, Corilla sila Jigs so yun so nagpapasalamat ako sa lahat ng from Tagum City Slaughterhouse the program itself na slaughtering operation kay Sir uh, kay Master Briones kay Sir Duque yan kay Muriel yun so sa lahat na at sa lahat ng mga naging part ng journey ko uh, na maging isang butcher bound to Canada so salamat sa lahat sa mga inspiration sa mga kabutas natin na nagbigay ng uh, advice Mr. Aguilar Uh, Mr. Ado uh, lahat na lahat na hindi ko na nabanggit at siyempre yung kay Dutch Miranda yung malaking bagay yung interview niya uh, interview question so malaking bagay din sa akin yun so maraming maraming salamat sa laga at uh, uh, malaking tulong na nakasurvive ako sa journey to at natanggap ako bilang butcher to Canada so, ang next week ko naman dito sa Canada sa Canada is ano Uh, matinding labanan kasi parang hirap talaga ang trabaho pero yung hirap niya yon hindi mo mararamdaman kung ang ginagawa mo para sa pamilya mo at nabukasan ng mga anak mo so pag mahal mo yung trabaho hindi mo mar- sabi nga nila hindi mo mararamdaman na nagkatrabaho ka so ganun lang sa mga kasamahan ko naman na uh, hindi pa na hire so Tuloy-tuloy lang tayo yung na nakamta namin yung mga nakapagtrabaho na sa Australia at sa katulad ko na kahire pa lang. So ma-achieve din natin yun guys. Huwag lang tayong tumigil. Kahit ilang pang IELTS ang i-exam natin. Kahit ilang pang NBI clearance, ilang pang mga papilis na kailangan gawin natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong hihinto. Keep on dreaming at siyempre higit sa lahat. Samahan natin ang panalangin sa Diyos dahil may awa ang Diyos makakarating din tayo sa mga pangarap natin mapa Australia, mapa Canada, importante laban Japan basta tuloy-tuloy lang tayo huwag tayong panghinaan uh, ayusin na natin, prepare lang kung ano man ang mga kailangan para at least na sabay-sabay tayo pagdating ng panahon uh, makakamtan po din po natin yung pangarap natin uh, ilan po, salamat sa lahat sa MWA 16 at sa mga tao na tumulong sa akin para makamtan itong isang achievement na narating ko sa buhay nito. Salamat ng marami sa inyong lahat. Ayun! 
sa nakuhanan niyo ng aral yung konting tribute namin uh, it's actually from our heart so yung platform naman nila is not for the communities themselves open ito sa lahat around the country so if you really want to apply especially sa mga aspiring butchers natin dyan uh, visit lang kayo sa New City Hall ng Tagum City sa peso office nila kayo mag-inquire kasi sila yung nag-cater with regards to sa applicant so it's actually first come first serve basis so yung ganun yung program nila kasi free lang ito eh wala kang babayaran kundi you have to provide your own knives your own tools during sa operation tsaka uniforms nyo yun lang pero with regards dun sa training program nila it's absolutely free so open ito sa lahat so uh We have to remember always na pag may pangarap tayo sa buhay, may gusto tayong marating, we have to do sacrifices, we have to give up something just to get what we really wanted in life. Kasi yun din naman yung ginawa ko before eh. I did sacrifices na talagang makuha ko lang talaga yung gusto ko. And look at me, I ended this far. So sa mga nangangarap natin mga kabutsyo sa Pilipinas, kung gusto nyo na free yung trainings nyo, mag-inquire kayo doon sa Tagum City kasi very accommodating din naman yung mga tao doon. They will inform you what to do and they can advise you what you what you have to prepare for that for that program. So, ito ay para naman sa lahat. Eh. That's why I, uh, I salute sa mga namumuno sa Tagum City Slaughterhouse, sa Tagum City, especially sa mayor nila kasi tumutulong talaga sila sa mga taong nangangarap. So, until next time, paalam! Like